വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ക്യാഡ് തന്നെയാണ് ഓട്ടോ ക്യാഡിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് നമ്മുടെ കീപാഡിന്റെ അകത്ത് ഒരു എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓ സ്നാപ്പും പോളാർ ട്രാക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ആണ് നമ്മൾ എഫ് വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നത് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ആണ് ഓട്ടോ ക്യാഡില് എഫ് വൺ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നെറ്റ് കണക്ട് ആവാത്ത കൊണ്ടാണ് നോട്ട് അക്സസബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ആ പേജിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബ്രീഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യൂറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ആണ് ഇനി എഫ് ടു എഫ് ടു നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമാൻഡ് വിൻഡോ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോയിങ് വരക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമാൻഡുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ഈ എഫ് ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്താലുള്ള ഒരു ഗുണം അപ്പം എഫ് ടു തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതങ്ങ് പോയിക്കോളൂ ഇനി കമാൻഡ് വിൻഡോയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമാൻഡ് വിൻഡോ മൊത്തത്തിൽ ഡിലി മീൻ ക്ലോസ് ആയി പോകും പക്ഷേ കമാൻഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കമാൻഡ് വിൻഡോ തന്നെ വേണം എന്നില്ല നമുക്ക് കമാൻഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ നയൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമാൻഡ് വിൻഡോ തിരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതാണ് എഫ് ടു എഫ് യെസ് എഫ് ടു ഇനി എഫ് ത്രീയിലേക്ക് പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എഫ് ഓ സ്നാപ്പ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആണ് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ആണ് ഓ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ കമാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് കമാൻഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ ഓഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ കമാൻഡ് എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല റൈറ്റ് ഒരു സംഭവങ്ങൾ വരുന്നില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ത്രീ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓ സ്നാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ബ്ലൂ കളർ ആവും നമ്മുടെ ഓ സ്നാപ്പിൻ്റെ ബട്ടൺ അപ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ആയെന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് എൻ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലെ സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റെൻഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഇതിൽ എക്സ്റ്റെൻഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ശരി മെഷ ലൈൻ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതേസമയം ഓ സ്നാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഓ സ്നാപ്പിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാനാണ് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ
അത് ഐസോമെട്രിയിൽ വരുന്നത് ക്രേസർ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലുള്ള ഗ്രിഡ് ലൈൻസും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫിഗറിൻ്റെ ടോപ്പും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് ഐസോപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നേരെ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്രിഡിലോട്ട് പോകണം അതിന് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്രിഡിലോട്ട് ഗ്രിഡിലോട്ട് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എഫ് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഐസോപ്ലൈൻ എഫ് ഫോർ എന്നാണ് നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു സോറി അപ്പോൾ എഫ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഐസോപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ഫൈവ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഐസോപ്ലൈൻ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഇനി എഫ് സിക്സ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയനാമിക് യൂസിയസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആണ് അത് ഏകദേശം ഐസോപ്ലൈൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് ത്രീ ഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ യൂസിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒറിജിൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന യൂസിയസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സോളിഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എഫ് സെവനിലോട്ടാണ് എഫ് സെവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എഫ് സെവൻ ഉണ്ടോ ഗ്രിഡ് ഓഫും ഓണും ആണ് എഫ് സെവൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രിഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് ഇല്ലാത്ത ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ബാക്കിലുള്ളതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അതേസമയം ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മീറ്ററിൽ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ ലൈൻസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു കറക്റ്റ് മീറ്ററിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രിഡിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ എക്സ് വൈ ലൈൻസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ മതി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്രിഡ് ഓൺ എഫ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രിഡിൻ്റെ എക്സ് വൈ സ്പേസിംഗ് എക്സ് സ്പേസിംഗ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് അതാണ് എഫ് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കി ഇനി എഫ് എയ്റ്റ് എഫ് എയ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് എയ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഓർത്തോ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഐക്കൺ കുഞ്ഞ് ഒരു ഐക്കൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഓർത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ മുളച്ച് തിരിച്ച് മീൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരക്കാം അതേസമയം നമ്മൾ എഫ് ഐറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു അതായത് ഓർത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ നേരെ ഹൊറിസോണ്ടിലാവും അതായത് വളവും തിരുവൊന്നുമില്ല ഐ മീൻ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈൻസ് പോകുന്നത് കണ്ട അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ എഫ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ ഫംഗ്ഷൻ കീയുടെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈൻ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വരും ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്പ് മോഡാണ് അതായത് എഫ് നയൻ ആണ് എഫ് നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാപ്പ് മോഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കും അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്നാപ്പ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഈ ക്രേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും പിടുത്തം ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ ഈ കറക്റ്റ് ഗ്രിഡ് സ്പേസിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ 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 പോയാണ് ആ ഡ്രോയിങ് വരുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഫ്ലോ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്നാപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഗ്രിഡ് ലൈൻസിൻ്റെ സ്നാപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും
എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടെൻ ഇനി അടുത്തത് എഫ് ലെവൻ ആണ് അത് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഐക്കണി ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം അത് ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മിഡ് പോയിന്റും അതുപോലെ എൻഡ് പോയിന്റും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ഓൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫ് ലെവൻ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആണോ എന്നറിയില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ കമാൻഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരക്കുവാണ് കണ്ടോ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് താഴത്തെ വേർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് അതായത് ഫോ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ആണത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതെ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഐക്കണിൽ ഇത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എഫ് ലെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ അതുപോലെ ഓട്ടോ സ്നാപ്പ് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓഫ് ചെയ്തും ഓൺ ചെയ്തും ഒക്കെ ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി എഫ് ട്വൽവ് എഫ് ട്വൽവ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഡയനാമിക് യൂസിയസ് സോറി ഡയനാമിക് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഏ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയനാമിക് യൂസിയസും ഉണ്ട് ഡയനാമിക് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തമ്മിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഡയനാമിക് യൂസിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരാതെ സോളിഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ ത്രീ ഡിയിൽ തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക് യൂസിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡയനാമിക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ഇവിടെ ഇതാണ് ഡയനാ മോഡ് ഡയൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ലൈൻ കമാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൽ വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നാണ് സ്പെസിഫൈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ കാണിക്കും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുവാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് ട്വൽവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഡയനാമിക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ട്വൽവ് ഡയനാമിക് ഇൻപുട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാ